na kusalimu habari za jioni mpendo mtazamaji wa Star TV. Karibu katika Star TV jioni. Ninayekualika katika taarifa hii. Mimi Migigo Mhule. Nikukaribisha sasa tuanze kwa habari za kitaifa. Halmashauri ya Jiji la Mbeya imepokea shilingi milioni 260 kutoka serikalini kwa ajili ya ujenzi wa vyumba 13 vya madarasa katika shule sita zenye changamoto ya upungufu wa vyumba hivyo. Taarifa zaidi na Laudensi Simkonda. Karibuni Hayo yamebainika katika uzinduzi wa miradi ya ujenzi wa vyumba hivyo katika shule ya sekondari mwa Kibete kama anavyobainisha mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo telefoni ya Kisiga. Halmashauri ya Jiji la Mbeya imepokea jumla shilingi milioni 260 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba 13 vya madarasa kwa shule sita za sekondari za serikali. Mshauri rasmi fedha hizi zimeelekezwa kwenye shule zenye upungufu mkubwa wa vyumba vya madarasa kwa ajili ya kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka 2023. Kwa upande wake mkuu wa shule ya sekondari mwa Kibete Tumaini Kayuni amesema bado kuna changamoto ya msongamano wa wanafunzi darasani katika shule hiyo. Faida za mradi. Moja kupunguza upungufu wa vyumba vya madarasa uliokuepo kutoka vyumba saba hadi mitatu. Mbili kupunguza msongamano wa wanafunzi darasani hivyo kurahisisha tendo la ufundishaji na ujifunzaji. Tatu kuleta mvuto kwa wanafunzi na walimu hivyo kudhibiti utoro shuleni. Mkuu wa wilaya ya Mbeya Dr. Rashid Chuachua akiwa mgeni rasmi katika uzinduzi huo amewasihi wanafunzi kufanya vizuri katika masomo yao kama moja ya shukurani kwa serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Samia. Wakati mheshimiwa Rais anaangaika hivi Shukurani zenu kwake. Nikuhakikishia mnakuja shuleni kadiri utaratibu unavyohitaji. Mnasoma kwa utulivu. Mnahitimu mafunzo yenu na mnafaulu kiasi cha kutosha. Kutolewa kwa fedha hizo za miladi kumepokelewa kwa mikono miwili na wananchi kwa madai kuwa sasa itasaidia kupunguza michango ya mara kwa mara. Kama hivi ametuletea madarasa manne milioni 80 kweli tunamchukua sana mheshimiwa rais kwa sababu ilikuwa ni kero kubwa sana hususan kwenye michango ya ujenzi wa madarasa hususan kwenye kuelekea kupokea wanafunzi wa muhula mpya wa mwaka ujao kupunguzia mzigo wa wanafunzi kujia madarasani na ili kuongeza ufaulu inatakiwa wanafunzi waende kwa idadi wasirudikane sana shule zingine zilizonufaika na fedha hizo ni shule ya sekondari Mabathini shule ya sekondari Uyole shule ya sekondari Wigamba shule ya sekondari Masanga na shule ya sekondari Nzondahaki Laudensi Simkonda Star TV Mbea kutoka jijini Mbea sasa tuelekee mkoa ni Kilimanjaro Licha ya jitihada zinazofanywa na Wizara ya Mali Asili na Utalii kuongeza idadi ya watalii wa ndani bado mwamko wa jamii umekuwa chini kutembelea vivutio vya utalii ambapo kwa mlima Kilimanjaro asilimia tisini ya wageni wanaofika kupanda mlima huo ni watalii kutoka nje huko wa Tanzania wakiwa ni asilimia kumi pekee taarifa zaidi na Rodrick Mush Kauli hiyo inabainishwa na kaimu muhifadhi mkuu hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro kwenye lango la muweka wakati wa kuopokea wafanyakazi wa benki NMB waliofanikiwa kufikisha bendera benki hiyo kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha wiki ya huduma kwa wateja eh, kama hifadhi ya taifa Kilimanjaro tumewekeza sana kwenye kuhamasisha utalii wa ndani ni kweli takwimu zinaonyesha kwamba asilimia zaidi ya tisini ya wageni wanaopanda mlima Kilimanjaro ni watalii wa nje. Kwa hiyo kuna upungufu mkubwa sana wa watalii wa ndani ambao ni chini ya asilimia kumi Kwa hiyo tumewekeza kwenye kuhakikisha kwamba tunafanya utangazaji wa kina kwa kupitia vyombo vya habari lakini pia kuhudhuria kwenye maonyesho mbalimbali mbali. na kwa kufanya hivyo ni kwamba tunatoa wito kwa Watanzania wengi kujitokeza kuupanda huu mlima. Tokio la kupanda mlima Kilimanjaro kwa wafanyakazi wa Benki NMB litatumika kama sehemu ya kuhamasisha Tanzania kuendelea kutembelea vivutio vilivyopo hapa nchini ikiwemo kupanda mlima Kilimanjaro kutokana na umuhimu wake katika kutoa ajira pamoja na kuongeza pato la taifa. Tunatambua 
kwamba mlima Kilimanjaro ndio ambao unaitambulisha nchi yetu ya Tanzania huko ulimwenguni lakini pia mlima huu umekuwa ni chanzo kikubwa cha ajira na mapato katika mkoa wa Kilimanjaro na kwa taifa kwa ujumla kwa hiyo katika kusherehekea tuliona tufanye jambo la kipekee na leo tuko hapa kwa namna ya kipekee kabisa kuwapokea wenzetu ambao wametumia siku saba kuupanda na kushuka mlima Kilimanjaro kwetu sisi hili ni jambo la kipekee na la aina yake zile shambra shambra kwetu ilikuwa ni motisha kwamba tuliondoka pale uh, machame tukiwa na deni ipende tu kuambia kwamba wafanyakazi wa NMB ambao tulipanda kwenda mlima Kilimanjaro tulikuwa sita na wote tumefika kilele wakati jitihada za kuhamasisha utalii wa ndani zikiendelea bado jamii nyingi zimeendelea kuona kitendo cha kufanya utalii ni utamaduni wa watu wa nje au watu wenye kipato kikubwa Rodri Kimushi Star TV Kilimanjaro Shukrani sana Rodri Kimushi kutoka mkoani Kilimanjaro. Thamani ya soko la hisa la Dar es Salaam imeshuka kwa asilimia saba moja na kufikia shilingi trilioni mbili nane ikilinganishwa na thamani ya soko hilo katika juma lililoshia Oktoba saba ambapo ilikuwa na thamani ya shilingi trilioni tisa Tupate taarifa zaidi akitoa taarifa ya mwenendo soko la hisa la Dar es Salaam afisa maendeleo ya biashara DSC Leonard Kameta amesema kushua kwa thamani ya soko hilo kumesababishwa na kushua kwa bei ya hisa katika kampuni za NMG, KCB, EABL na JHL. Unaona kwamba ukubwa wa soko la ndani domestic market capitalization uh, umepungua kwa kiwango cha 0.04 kutoka uh, trilioni 10.20 uh, hadi kufikia trilioni 10.15 kwa wiki iliyoishia tarehe 7 Oktoba 2022 na kupungua huku kumetokana na kupungua kwa bei za kampuni za Simba, DCB, uh, Twiga na NMB. Lakini vile vile katika kipindi hichi cha wiki ya 13 Oktoba tunaona kwamba uh, ukubwa wa mtaji jumla wa wawekezaji tukimaanisha total market capitalization uh, katika soko la hisa pia umepungua kwa asilimia 0.71 kutoka kutoka uh, trilioni 15.39 uh, kwa wiki ya 7 Oktoba 2022 hadi kufikia trilioni 15.5 mbili nane na tunaona kwamba punguzo hili uh, katika ukubwa wa soko mtaji wa ukubwa wa soko kumetokana kupungua kwa bei za makampuni ya ndani na za nje katika robo ya nne ya mwaka mpaka sasa wawekezaji wa ndani wamechangia asilimia nne ya uwekezaji wote huku wawekezaji wa nje wakichangia asilimia nane sita ya uwekezaji uh, kampuni zinachangia katika uh, ukwasi katika upande wa hisa uh, ni mauzo kutoka kaunta za CRDB ambayo ilichangia milioni nne sasa na mbili nne lakini vile vile benki ya NMB imechangia uh, milioni sita ya mauzo sasa na moja sita tunaona kampuni ya Twiga pia imechangia milioni arobaini sita ambao sasa na asilimia saba nukta tatu saba uh, Simba nayo ilichangia milioni saba nukta saba sasa na asilimia moja nukta mbili tatu lakini kampuni nyingine pia ambazo zilikuwa zinamiamala katika kaunta ya wawekezaji ninaona kampuni ya Niko vile vile DCB, DSE, Tanzania Oxygen Limited, TBL, Swissport, Voda, Tatepa, Benki ya Mwalimu, Maendeleo, Jatu, TCL, TICL na Mkombozi. Katika wiki iliyoshao Oktoba 13, miamala iliyofanyika kwenye upande wa hati fungani ina thamani ya shilingi bilioni 28.30 ikilinganishwa na miamala yenye thamani ya shilingi bilioni 120 kwa juma lililoisha Oktoba 7. Wakazi wa kijiji cha Kabale Kata ya Zagayu katika wilaya Itilima mkoani Simiu wamefanikisha ujenzi wa vyo vya wanafunzi katika shule ya msingi Kabale na hivyo kuwanusuru watoto na hatari ya magonjo ya minyoo, tumbo na vichocho. Taarifa zaidi na Shaban Lupimo. Nyumba ni choo, lakini kwa shule ya msingi Kabale iliyopo wilaya ya Itilima mkoani Simiu haikuwa na vyo tangu yaanzishwa mwaka 1976 wanafunzi walilazimika kujisaidia sehemu ambayo si salama kwa afya zao ingawa kwa sasa historia imebadilika baada ya wakazi wa kijiji hiki kufanikisha ujenzi wa vyo vya kisasa 
kwa ajili ya wanafunzi kwa kuchangisha na fedha na nguvu kazi wana watoto walikuwa na shida ya vyo vya kutumia nipo tukamua kuanzisha mchango ya kila mkaya ili tupate kujenga choba kila kaya walikuwa wana kuchangia shida haikuwa kazi rahisi kubadili mtazamo wa jamii hadi kufikia hatua ya kuona umuhimu wa kuchangia ujenzi wa vyo ambapo shirika la World Vision Tanzania mchango wake unaonekana hapa tunawashukuru sana shirika la World Vision ambao walikuja na mikakati ya kutuwezesha kutupatia elimu kwa kutumia sauti ya umma tuweze kubuni miradi mbalimbali kubaini changamoto zetu na kuweza kuzitafutia ufunguzi. Jamii kupitia kusanyiko la jamii mbili ya CBA waliweza kuamua kwa pamoja kuanzisha ujenzi wa choo cha shule chenye matundu 14. Kwa sababu shule ya msingi hii tuliopo hapo ya Kavale alikuwa na vyo kabisa. Wanafunzi wanafurahia kwa hatua hii ingo uhitaji bado ni mkubwa. Upungufu wa matundu ya vyo 26 Uyano wa tundu moja kwa 25 kwa pando wa vlana Na moja kwa 20 kwa wasichana Katibu wa mbunge jimbo la itulima mwalimu Thomas Jikalile Anahidi ofisi ya mbunge kuchangia lakini msitizo wake ni uongozi wa kijiji kuendelea kushirikisha jamii kuchangia shughuli za mendeleo ya umma. Kando mapinduzi tuliyopewa sisi kuyasimamia wenye viti tunaoona mbali. Kwenye kiti anayesema watu msilete mchango hapa nguvu kazi isije eti serikali na mahela huyo afisha Lupimo Star TV Simiu Tazamaji taarifa ya Shaban Lupimo kutoka Simiu inaturejesha tena mkoa wa Kilimanjaro. Mwekezaji katika shamba la maua ya vaso ilani Moshi mkoa wa Kilimanjaro, Alphonse Nije Hughes, ameiomba serikali kuingilia kati mgogoro wa ardhi uliopo baina yake na wananchi wa kijiji cha Kirimaboro baada ya mwekezaji huyo kudai kutishiwa usalama wa maisha yake. Taarifa zaidi na Zefania Renatos. Mgogoro baina ya mwekezaji wa shamba la maua la vaso lililopo Kibosho wilani Moshi mkoa wa Kilimanjaro lenye ukubwa wa zaidi ya hekari na tisa na wananchi wa kijiji cha Kirimaboro umedumu kwa muda wa miaka kumi sasa kila upande ukingangania kulitwaa eneo lenye ukubwa wa hekari nane Vuta ni kuvute hiyo imeibua mapya baada ya mwekezaji wa shamba hilo Alfonso ni genius kuibuka na kudai kuwa mgogoro huo sasa umeanza kutisha usalama wa maisha yake akiomba serikali kuingilia kati lakini pia tuna shamba ya Kirima Boro na kwa Kirima Boro imesha mgogoro ya siku nyingi sana nimeshakwisha nzuka fadhili kama 2012 na paka leo hajaisha na pia sasa hivi niko tena hapa hapa mbele ya nyinyi watu wote ni kwa sababu wamaanza kutupa mawa pia. Sasa hivi nikipita kwenye eneo yangu wanatupa mawa. Sio moja wanatupa tu. Nimechoka. Hakikisha itafadhilia kwa sababu bila kufadhilia mara kwa mara. Tafai nini hapa? Kuwa mkoa wa Kilimanjaro Anuruddin Babu sasa ameamua kuingilia kati mgogoro huo. Sasa hapa tunachokifanya kama ofisi ya mkuu wa mkoa tunataka kulimaliza hilo jambo kwamba watu wa watu wa ushirika walete ile hati kwanza zitolewe hizo heka 37 zibaki kwa wananchi halafu mambo mengine yaendelee inawezekana huyu mwekezaji akawa analalamika kwamba pamoja hilo swala kupigwa mali nimesema mimi si alijafika ofisini kwangu lakini inawezekana akasema kwamba bado analipishwa eneo lote lile pamoja na hizo 37 kwa hiyo tunataka tufanye hivyo tulitoe ili libaki lile eneo ambalo yeye analitumia aendelee kulipa kodi ya serikali. Katikati ya hatua zinazoenda kuchukuliwa na uongozi wa mkoa wa Kilimanjaro, kituo cha uwekezaji kanda ya kaskazini kimetaka pande zote mbili kuzingatia sheria ili kumaliza mgogoro uliopo. Na tunaamini kwamba mgogoro huu unaweza ukamalizika endapo mwekezaji atakubali hicho kipande kuondolewa na yeye kulipa kodi stahiki 
badaya, badala ya kulipa kodi ambayo inajumuisha eneo pia ambalo limefamiwa na hao wananchi matumaini ya pande zote mbili baina ya mwekezaji na wananchi wa eneo hilo ni kuona serikali inatatua haraka mgogoro huo ili kurejesha hali ya amani ambayo imeanza kutoweka Zefani Renatu Sista TV Kilimanjaro Uvuvi haramu umebainishwa kupungua katika bahari ya Hindi wilani Mkinga baada ya kuanzishwa mpango wa kufunga miamba kwa muda wa miezi mpango ambao umeleta faida kwao wa, kwa, wa, kwa kuvuna samaki kwa wakati taarifa zaidi na Mbonea Herman ni mafanikio yanayoonekana baada ya wavuvi kuachana na uvuvi haramu na kuanza kufunga miamba. Wavuvi sasa katika kijiji cha Boma Sukutuni, wilaya Mkinga mkoa ni Tanga, wanavuna samaki aina ya pweza kwa wingi. Faida inayotokana na ufungaji wa miamba kwa kipindi cha miezi mitatu bila kuguswa. Andika kibora kero. Wanasherekea mavuno wanayopata wakitamani kufunga miamba mingi zaidi. Kila aliyekwenda majini basi uwezo Mungu akajalia akapata kile 13, 15, 6 kila mwezi. Na kipindi cha nyuma hali ilikuwa ipi? Haya ilikuwa mbaya kidogo. Kweli eh? Eh. Kwa kweli sasa hivi tunafarajika. Na tena tumepata changamoto sio mwamba huu tu. Tutajitahidi tutafute miamba mingine pia tuzu, tu, tuzuie kufunga. Kwa maana hiyo tunashukuru asilimia kubwa mia kwa mia Ombi la uvuvi hawa ni kupatia boti ambayo itarahisisha doria kwenye miamba ambako niko yalipo makazi ya pweza wanao wavuna. Tumeshaona kwamba kuna changamoto ambazo zikiondoka hizo basi uzalishaji utakuwa ni mkubwa sana. Kwanza ni mwamba wetu huu wa fungu ya boma kusema kweli uko mbali kidogo na hapa bandarini kwetu. Sasa pale saa nyingine unakuta labda mwalifu lakini unashindwa kumfikia kwa wakati kwa sababu hatuna vitendea kazi. Saa nyingine sisi tunavuta mitumbo yetu midogo kupiga kasia lakini kama tungepata faiba mkamba ukiona mwalifu tu unamfuata kwa wakati yani mambo yangekuwa mazuri zaidi. Msimamizi wa mradi wa mwambao upande wa Tanga Jumanne Sobo anakiri mafanikio ya mradi huo. Kimsingi sisi tunaviona mafanikio kama haya yanapoenda moja kwa moja katika jamii tunafurahia na tuna malengo zaidi ya hapa kupata ni kitu kimoja lakini kutumia kile unachopata ni kitu kingine kwa hiyo kwenye miradi yetu inayofuata ni tunaangalia zaidi matumizi kuna mafunzo mbalimbali ya namna gani ambavyo wanaweza waka wakashare hizi benefit wanazopata mpango wa baadaye ni kufunga miamba mingine kuwa na maeneo mengi ya kuvuna pweza na kujipatia kipato wavuvi wanaruhusiwa kuvua samaki maeneo mengine wakisubiri miamba waliofunga kwa kipindi cha miezi mitatu wavuvi wa maeneo mengine watanufaika ikiwa watajiunga na mpango huo mbona Hermani Star TV Tanga Asante sana mbona Hermani kutoka jijini Tanga Makanisa yanayosaidiwa na shirika la kimataifa la compassion Wameiomba serikali kuingilia kati swala la matumizi ya kadi za bima ya afya baada ya zaidi ya watoto elfu mbili waliokati wa kadi za bima ya afya kukosa matibabu stahiki katika vituo vya afya. Tuitazame taarifa hiyo. Victor Nyenza ambaye ni afisa ustawi wa jamii katika mkoa wa Ruvuma akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Ruvuma Kanari Raban Thomas amesema ni juu ya wazazi kushirikiana katika kuwalea watoto kwa sababu kazi hiyo ni ya watu wote na sio ya mtu mmoja. Swala zima la ulinzi na usalama wa mtoto upo kwa kila mmoja lakini unagusa nyanja zote. Lakini pia hao watoto wana haki ya kushirikishwa sio kila mara ni amri. Akisoma taarifa Mariamu Milinga ambaye ni msimamizi wa kituo cha Luinga na Mtumbo amesema kuwa watoto waliopata kazi za bima upatao 2220 wanapokwenda kutibiwa huwa wanapata changamoto ya kuta kukubaliwa katika hospitali za serikali bima tunazozitumia kwa watoto zina changamoto ya kutotaminiwa na hospitali za serikali ambapo katika plaza na mtumbo tuna jumla ya watoto 2000 20. Nao wazazi wanaopinga ukatili kwa upande wa watoto wamesema imefikia wakati wazazi kuto kuamini ndugu wanaolala katika nyumba hizo kuapa wakula pamoja na watoto kwa sababu vitendo vya ukatili vinatokea kwa ndugu ambao wanao jirani. 
tujitahidi kuwakataza watoto wetu ili baada ya kupenda kuitwa mchumba mchumba leo anamuita mchumba kesho ndio nikuletee pipi kesho anamuita mchumba anampeleka ndani na shida ya kubakwa watoto ni sisi wazazi ndio tunasababisha na hasa sisi akina mama ndio tunao sababisha kubakwa kwa watoto huwezi ukamtuma mtoto zaidi ya saa mbili mtoto ni mwisho saa 12 kutumwa Shirika la Compassion ambalo liliopo makao makuu yake huko Arusha limekuwa likitoa msaada mbalimbali kwa upande wa watoto, kwa upande wa elimu, afya pamoja na kuwasaidia wazazi ili waweze kujikimu katika maisha yao. Nikiripoti kutoka hapa Songea, Adam Ningi, Start. Naam, taarifa ya Adam Ningi kutoka mkoa ni Ruvuma inatukamilishia mkusanyiko wa habari za kitaifa. Baada ya ujumbe ufuatao nitakuletea habari za michezo na burudani. Hii ni Star TV na mimi ni Gigwa Muhule.